मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ जो सौभिक जी कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में जो आपने कभी विश्लेषण रखा है वो मतलब बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण है इससे अच्छा विश्लेषण कोई रख नहीं सकता और सौभिक जी जो देश पे आक्रमण करने की बात होती है तो वो साधारण बात नहीं होती उसमें हर आपको फाइनेंशियल रिकोगेशन भी लेना पड़ता है आपको जो है आर्मी का भी रिकोगेशन लेना पड़ेगा सबकी जब सहमति एक साथ बनती है तब वार होता है मानिक शाह ने जो है इस्तीफा देने की तैयारी कर ली थी जब इंदिरा गांधी ने कहा नहीं मार्च में हमको अटैक करना है उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि बरसात के दिनों में नदी नाले इतने बढ़ जाते हैं कुछ समय हमारी सेना काम नहीं कर सकती दूसरी बात जो है चाइना जो है अक्टूबर में बर्फबारी होने से चाइना जो है वहां बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता उसके सैनिक इतने ट्रेन नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके आ सके फिर हमको पाकिस्तान से ही फाइट करना पड़ेगा फिर रसिया को उसने इंगेज किया अमेरिका के साथ उस समय सातवा बेड़ा भेजा था अमेरिका जो है तो आप इस चीज को आप देखिए आप उस चीजों को मत लीजिए क्योंकि जो सरकार है सरकार के पास बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं ये तो सूद जी जी ने जो एनालिस किया है उतने में यहाँ खुल जानी चाहिए सूद जी की एनालिस बहुत जबरदस्त है इन्होंने जो बताया है कि भाई आपके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है आप अगर आर्थिक लड़ाई हार गए तो फिर आप भूमि की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और जो है अभी भारत उसको आर्थिक लड़ाई में पीछे कर रहा है जिस दिन वो आर्थिक लड़ाई पाकिस्तान हार जाएगा और जब पाकिस्तान की पैदाइश इसीलिए हुई है वो भारत से युद्ध ही करेगा जिसकी जो मूल प्रकृति होती है वो अपने मूल प्रकृति से कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि पिता का गुण हमेशा बच्चे में मिलता है क्योंकि पिता ही मूल प्रकृति का होता है तो उसकी मूल प्रकृति क्या है झगड़ा करना लड़ाई करना आतंकवाद फैलाना वो तो वहां की कोई भी सरकार वहां स्टेब्लिश नहीं रह सकती जब तक वो भारत के विरुद्ध कोई बयानबाजी न करे जो है और उसके लिए कश्मीर ही उसके विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनेगा वो व्यक्ति का जो है कोई कमजोरी होता है कश्मीर उसकी कमजोरी है कोई पोलिटिशियन जो है कश्मीर को छोड़ नहीं सकता चाहे नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी आए चाहे सेना आए कोई भी कश्मीर के इशू को छोड़ नहीं सकता अब कश्मीर का इशू ऐसा है कि कश्मीर के इशू पे कोई भी कार्रवाई अगर पाकिस्तान किया तो सूर्य जी को मैंने कमेंट्स में लिख के भेजा था कि एक गलती पाकिस्तान के चार टुकड़े करेगी और तैयारी चल रही है और अब भारत भी तैयारी कर रहा है वो भी चाह रहा है कि अफगानिस्तान में हमने इतने निवेश किए हैं हम भी डायरेक्ट अफगानिस्तान बरखान बॉर्डर से हम डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाए समस्या वहां नहीं है समस्या अब भारत के अंदर जो पैदा हो रही है अभी जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उस आतंकवादियों में एक आतंकवादी ऐसा था जो हलाला फर्म में काम करता था जहां हलाला होता है आप सोच लीजिए हलाला के पास और हलाला हलाल कौन करता है जमायते उलमा हिंद जो अभी जो है तिवारी जो तिवारी जी की हत्या हुई जो है जिनको मारा गया था वो उनका केस हो लड़ रहा है लखनऊ में जो लोग मारे पकड़े गए थे आतंकवादी जमायते उलमा हिंद उसका केस लड़ रहा है जो जो है आतंकवादी तालिबानी है तालिबानियों को तैयार करने में जमायते उलमा इस्लामी एक ब्रांच है जमायते उलमा हिंद भारत में और वही ब्रांच है जमायते उलमा इस्लामी पाकिस्तान में तो जमायते उलमा हिंद जो है यहाँ आतंकवादियों का मोटा मोटी केस लड़ता है और पैसा कहां से प्राप्त करता है हलाल से और हलाल हम लोग जो भी सामान है यहाँ की भारत की अधिकतर कंपनियां अब हलाल रजिस्ट्रेशन करवा रही है उनके पास बहुत बड़ा फंड है वो अपना एक आर्थिक साम्राज्य भारत के अंदर तैयार कर चुके हैं वो युद्ध करने की तैयारी अगर वो अपना पैसा खर्चा कर दे तो भारत के अंदर एक बड़ी युद्ध की तैयारी कर सकते हैं भारत सरकार को यहाँ ध्यान देना है कई पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग की जाती है अब आपको बता दें कांग्रेस जो है कांग्रेस के प्रियंका गांधी के शादी में जो रिसेप्शन हुआ था उस रिसेप्शन में फरीदा अताउल्ला जो आई की है मुनीर अताउल्ला और इसके बाद जो है सलमान तासीर उस शादी के रिसेप्शन में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे पचास साठ लोग ही आए थे ये सूर्य जी को पता होगा वो तीन लोग जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस जो है समझिए सरकार के पास सारा रिपोर्ट है वारा कमेटी की रिपोर्ट है वह तेरह बम फटे हुए थे बॉम्बे में तेरह बम बॉम्बे में फटे हुए थे वारा कमेटी की रिपोर्ट में जो बताया गया है लेकिन जो है उस समय हाँ उस समय जो है क्या था कि जो है शरद कुमार ने कहा नहीं 
एक और बम फटा है मस्जिद के पास मस्जिद के पास बम फटा होने का एक कंफ्यूजन क्रिएट करके इस मैटर को जो है जो इस्लामिक आतंकवाद से हटाने का प्रयास चल रहा था फिर सेफ पैसेज दिया गया जो है इन लोगों को निकलने के लिए वो सारा वहरा कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है और जो है अगर सूच जी प्रयास करेंगे तो हो सकता है वहरा कमेटी की रिपोर्ट चल निकाली जाए कि सूच जी हर टीवी डिबेट में जाते हैं हर जगह जाते हैं अगर वहरा कमेटी की रिपोर्ट निकाली गई तो आप समझ लीजिए कि अधिकतर जो पॉलिटिशियन है फिफ्टी परसेंट लोगों का जो है दाना पानी बंद हो जाएगा तो ये स्थिति है भारत की अब हम देखिए आप बॉर्डर की चिंता मत कीजिए हमारी इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं और हमारे इतने लॉजिस्टिक लगे हुए हैं कि अब हमको किस समय कब आक्रमण करना है देखिए अभी मोदी जी जा रहे हैं यहाँ पे अब अमेरिका की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि अगर तालिबान स्टेब्लिश रह गया तो आने वाले दो तीन साल में नौ ग्यारह से बड़ी घटना अमेरिका या यूरोप में होगी क्योंकि ये लड़ाई जो चल रही है ये लड़ाई जो है एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है अब लड़ाई जैसे पहले आ, इसकी चलती थी जो है कैपिटलिज्म की और जो है कम्युनिज्म की फिर वो कंट्री वाइज चलती थी अब नहीं है अब एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है एक मतवाद की लड़ाई चल रही है जो है पूरे विश्व में अब भारत को भी इस मतवाद से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा हर नागरिक को तैयार होना पड़ेगा आप सोच रहे हैं मैं बिल्कुल अग्री करता हूं जो आपने बोला जो सुख साहब ने भी बोला अभी भी सुख साहब बस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं जस्ट संजय जी को बोल दू ये बात तो मैं अभी बिल्कुल ही ये बात नहीं कर रहा हूं कि अगला छह महीना में साल भर में इंडिया को अटैक कर देना चाहिए पीओ के ले लेना चाहिए इस तरीके का तो मतलब हम लोग बात ही नहीं कर सकते क्योंकि जो टॉप लेवल के है दे आर द बेस्ट पर्सन दे नो द बेस्ट केपेबिलिटीज हम एज कॉमन पीपल हम लोग सिर्फ मतलब समझ सकते हैं क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये था कि हमेशा क्या हम किसी कोई अटैक करेगा तब हम एक्शन लेंगे इस मोड में रहेंगे क्या हम हमेशा अब शोभिक मैं छोटी सी बात करके ना तनाल सेफिरमन को दूंगा बेसिकली क्या है कि हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जैसे पाकिस्तान हो गया तो हमारा एक अलग एटीट्यूड है हर एक कंट्री का अलग अलग सिचुएशन बनती है हमारी इंटरनल सिचुएशन एक्सटर्नल क्या है मिस्टर सेतुर यू कमन बिकॉज यू हैव लेकिन एक मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आई वॉन्ट टू फिनिश दिस डिस्कशन अराउंड सिक्स सिक्स फिफ्टीन लेटर्स बिकॉज मेरे को फिर एक एक्चुअली एक दो जगह जाना था टीवी में एक जगह तो मना कर दिया बिकॉज दैट वॉज सेवन सेवन ओ क्लॉक देन आई हैव टू गो एट न्यूज नेशन घर जाके मुझे तैयार होकर के प्रिपेशन करके बैठना होगा सो आई विल फिनिश इट एट यू कम सर थैंक यू आई विल जस्ट से विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंडिया पोजिशन टू शो वॉट इंडिया कैन बी फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स प्लीज थिंक अ डिफरेंट परस्पेक्टिव वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल इज वेरी सिंपल सर so sir is yeah. nothing against your thought process yeah yeah no no, or no, no. Uh, yeah. what i'm yeah, saying is views only. Yeah. it cannot be your thought process it cannot be anything else what i'm saying is india <laughs> needs to think today gilgit baltistan is a part of india shashkam valley which has been gifted to the chinese by the pakistanis is a territorial indian territory as of 1947 pakistan occupied kashmir is a territory of india why the young indians should not think it is their own territory we will wait for some uh, a uh, good uh, oracle or a gyan bond <laughs> from some other yeah mr sitro what I'm, trying, what, what, I'm yeah. what i'm let me complete what i'm telling yeah. is sir you have played by the rules the whole world doesn't play by the rules first thing hard statement please listen to me you have always played by the rules you guys always play by the rules 
nobody play by the rules except you first thing second the young generation in india should dream they will not be given boundaries their boundaries are what is there in their head and what they can go beyond i am sitting here in the united states and i am telling that that's how it should be yeah i know you are Second, absolutely right that only third sir yeah. third 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 let them dream they have to dream because pakistan occupied kashmir as you stay is our own boundary you people are thinking what is the best uh, situation where we can go on no 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 we will have to go and get what we have it is our land and the, we don't need to ask anybody the whole world believe me so sir i hope one day we will go and then reason to united nations it is our land sir we have taken it nobody is objecting if somebody had the guts to move they will all keep quiet today i am telling this this might be making the biggest statement forever what i'm saying is to do this nobody will tell you uh, no we will have to move 